Assalamu alaikum grade 5. I hope that you are doing great. Students, I am your maths teacher Varda. Students, we are going to start with the new chapter that is chapter number 9, Information Handling. And we are going to learn about average. So, let's move towards the board. So, students, aaj ka hamara topic hai average. Average kya hota hai? Average kya hai? A calculated central value of a set of numbers is called an average. Students, we will study this lecture that what is average and importance hai, aur average and how we find out. Karte hai. So, students, average actually kya hota hai? Average hota hai kisi bhi set of numbers ki center value. That is known as average. And average ko find out karte hai hum ek formula ke through. Wo kya formula hai? Ke add up all the numbers and then divide by how many numbers are there. Ke aapke paas agar set of numbers given hai, koi information ya koi data given hai. And you have been asked to find out its average. So, what do you do? You set of numbers ko add karenge and divide karenge on number of quantities. Pe ke kitne numbers hai wo. Then you can able to find out its average. Now, I am going to explain it to you with the help of an example that how to calculate an average. So, let's move towards the next board. Okay, students. Now, we will example ke through average find out karenge. Example kya hai? Find the average of 12, 6, 21 and 13. Now, we have these numbers given hai and we have to find out its average. So, average ka kya formula hai? Sum of all the numbers divided by the quantity. Exactly. So, what is the sum? We will add in sub numbers. Ko add karenge. Average equals to sum of numbers. I hope students you know the meaning of sum. Sum means adding up all the numbers and then divided by the number of quantities. How many numbers are we have? So, sum means I will add numbers ko add kar dungi, that is 12 plus 6 plus 21 and plus 13 and divide karungi kitne numbers of quantities hai mere paas 1, 2, 3 and 4. So, aap se add karenge aapke paas a jayega 52. 52 ka divide karenge aap 4 se and what will you get? 13. So, 13 will be its average number. This is how you are going to find out the average. Average se hume kya pata chalta hai? Average help us make sense of the information and data we see all around us. Is average se hume pata chal jata hai ki hum apne data ko kis tarah leke chalenge. Is average se we can figure out ki is number se humare pas kitne numbers zyada aaye hain, kitne numbers is se kam hai. Aur ye hum kisi aur method se bhi use kar sakte hain. Hum average ko apne daily life mein bhi use karte hain. I am going to show you one example related to the daily life. So, let's move towards the next board. Okay, students, I hope that you got the concept of average and how to find out the average with the help of the formula. Now, I will choose a daily life example ko choose karungi and then we are going to include the average into it. So, example hai mere paas, a doctor wants to know the height of children aged 10 years. He can do it by measuring and writing the height. Now, a doctor here. उसे 10 years के बच्चों की height मालूम करनी है. तो वो क्या करेगा? He is going to measure the heights and then he is going to note it down on a piece of paper. So, उसने अब क्या किया? उसने कितने बच्चे select किए? 1, 2, 3. उसने 5 बच्चे select किए, उनकी height को measure किया और उसने note down कर लिया. अब आप इस data से क्या find out कर सकते हैं? आप ये find out कर सकते हैं कि Rabia की height है 145 और RF की height 150 है. और लेकिन आपको इस जो के है 10 years का और राबिया वो भी है 10 years की लेकिन इनकी height में difference है तो this information is not being helpful for a doctor so what he is going to do he is going to do an average he is going to find out the average of their heights तो वो क्या करेगा average के लिए he is going to total all the heights वो इन सब को total करेगा फिर उसके बाद divide कर देगा number of children number of children कितने बच्चों का उसने data collect किया है there are 5 so अब इन सब को वो ऐड करेगा उसके पास आंसर आ जाएगा 733 और नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 1 2 3 4 5 अब वो 5 से डिवाइड कर देगा जब वो डिवाइड करेगा उसके पास उसकी एवरेज आ जाएगी 146.6 सेंटीमीटर जी सो so स्टूडेंट्स ये आ गया है हमारे पास एवरेज हाइट ऑफ दीस 5 स्टूडेंट्स जो के हैं 10 इयर्स ओल्ड के 
सो स्टूडेंट इससे डॉक्टर को क्या पता चला है इससे पता चला है कि अगर उन बच्चों की जो हाइट है वो अगर इससे कम है सो दैट मीन्स दे आर दी बिलो एवरेज हाइट स्टूडेंट्स या चिल्ड्रेन और अगर उन बच्चों की हाइट इससे ज्यादा है तो दैट मीन्स दे आर अब एवरेज हाइट स्टूडेंट्स सो आई होप स्टूडेंट्स दैट यू गॉट दी कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एंड यू नो दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू यूज इट इन योर डेली लाइफ सो नाउ वी आर डन विद दिस एवरेज नाउ मूविंग टू वर्ड्स दी एक्सरसाइज क्वेश्चन लेट्स मूव टू वर्ड दी नेक्स्ट वर्ड सो स्टूडेंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी एक्सरसाइज नाइन ए जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक फर्स्ट ब्लैंक है An average is obtained by adding the quantities together and dividing the sum by the exactly. It is the definition of an average. Average क्या होता है कि you have to sum up and divide it by the number of quantities. तो हमारे पास क्या है? An average is obtained by adding the quantities together and dividing by the sum of number of quantities. All right. Average tells us about the central value of what? Average हमें central value बताता है किस चीज का set of numbers का या data का So actually, average is the central value of any given data. अब the average of सेवन नाइन टेन एंड एटीन इज वॉट एग्जैक्टली हम इसको एवरेज के फॉर्मूला में पुट करेंगे एंड देन वी वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इट्स आंसर इन सबको आप अगर टोटल करेंगे विच इज सेवन प्लस नाइन प्लस टेन एंड प्लस एटीन और डिवाइड किसे करना है कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी क्वांटिटी है मेरे पास वन टू थ्री फोर सो आपके पास आंसर आ जाएगा फोर्टी फोर डिवाइडेड बाय फोर विच विल गिव यू इलेवन सो इन नंबर्स का एवरेज क्या है आपके पास इलेवन अब हमारे पास डी पार्ट क्या है द एवरेज ऑफ थाउजेंड थाउजेंड एंड थाउजेंड विल बी वॉट डू यू थिंक इसमें कोई नंबर एक दूसरे से डिफरेंट है नहीं दे आर ऑल सेम तो इसका एवरेज थाउजेंड ही होगा लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास टू फाइंड द एवरेज ऑफ एटीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सेवनटीन वी डिवाइड डैश बाय फोर एग्जैक्टली इसमें एवरेज का फॉर्मूला हमें डालना है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी अब इसमें उसने हमसे पूछा है टू फाइंड आउट द एवरेज हम क्या करेंगे इन सब का सम करेंगे अब आप इन्हें ऐड करेंगे यू आर गोइंग टू गेट व्हाट 64 तो 64 को हम क्या करेंगे डिवाइड बाय फोर सो हाउ मेनी क्वांटिटीज वन टू थ्री फोर सो यहां पे हमें एक्चुअली सम बनाना था इन नंबर्स का दैट वी हैव डन इट यू कैन ऑल्सो डू इट इन योर रफ वर्क यू कैन एड दम एंड फाइंड आउट दंसर सो स्टूडेंट्स वी आर डन विद टूडे टास्क इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व दी अदर क्वेश्चन So keep practicing maths take care Allah Hafiz